መንግስቱ ለት ነገር ይመልስ ኤምቢቢል ምን ይሆናል ምን እናድርግለት ኢትዮጵያ እስከ ጎን እንዴት ይቆም ቢያንሳን ነገር ማድረግ እንችላለን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ለመፈረም አልችልም የሁሉ ህዝብ ከጀርባ እየጮቢ ነው የሚለውን የመደራደር ያቀሙን ወደፊት ለማውጣት መሬት አንቀጥቅጥ ሰልፍ ማውጣት እንችላለን ከከተማ እስከ ገጠር ዓለም አቀፍ ሚዲያ ዘጋቢዎች ይዘን ይሄ የተሳሳተ ድርድር ነው ጠቅላይ ሚኒስትርም አብይም ከህزب የፍቃድ ውጪ አሎጣም እኛ ተማክረ ማረክ ወን ይችላል ነው ደሞ ተራ ኒስትሮ አልቀረ ጠቅላላ ሰውት ከውቀቱ ከጊዜው ከገንዘብ አልተሳተፈል ምን ምን እናግዝ እንደ ህزب ምን እንደ ጎደላችሁ ምን እንርዳችሁ እንደዚህ ምን እናግዝና እናንተም ቢትላላችሁ ወይም ሁለተኛው መፈራረማችን ይሄን ያመጣልናል ዋናው ነገር መመለስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ከግንዛይ መውሰድ ያለባችሁ ይሄን ከፈረምን በኋላም ቢሆን በተጽኖ በመፈረም እኛን ካለ መረጋጋት ፖለቲካ ውስጥ አይወጡም ይሄን በግ ካሰርነ በኋላ ምክንያቱም የምንደራደረው በተለይ ግብጽን የምናው ምናምናት ወዳጃችን አይደለም አንደኛ አመጣጣው ራሱ ፌር አይደለም ኢትዮጵያን ህዝብ የሱዳን ህዝብ 300 ሚሊዮን የተፋሰሰ ሀገሮች ተጠቃሚ በሚያርግ በሰለጠን አስተሳሰብ ላይ መጥቶት የዓለም ፖሊሲ ዞን የመጥቶት ለዛው ተገማች ያለ ነው የውጭ ግንኙነት የማይከተል ፖሊስ ቢሮ ስነግሮት ህግ ሊያረግ የሚችል ሰውዬ እይ በየጊዜው ነው ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ምናም ያለ ይፈርማሉ በቃ ዶናልድ ትራምፕ ያው እድለኛ ማሪናቸው ማለት ይቻላል ማለት የሳቸው አንደበት ወደ ወግ ነው የሚሆነው ኢራን አሳያታለው ካሉ ተዋደው ብለ አሳያሉ እዚህ ድረስ ፓወርፉል ናቸው ሱንና ቃል ሱን ቃል ካድርምኛ ግብጽ በአፍሪካ ወንድሞች የአፍሪካ ህብረት ብላ እኛ አቀረብ ነው ጠረጴዛ አንቃ በሚማቱን የመጣ ይሄ ራሱ አመጣጣው ራሱ አንፈ አንፈርኖ አመጣጣው ስለዚህኛው ምን እናግዛችሁ እንደዚህ ይሄን ግልጽ ማድረግ በጣም ቀላል እናንተ ግልጽ ሆነናችሁ ቁጥር ካቀማችሁን በላይ ሆነ እኮ ምን እንረዳበት እንደዚህ ህዝቡም እንዲረዳ ምን አድርገበት ሁሉም ይረባረበት መንገድ አለ ግን አንድ አንድ ጉዳዮች ያላለቁ ጉዳዮች የሚባሉ እይ በጣም ቴክኒካሊ የሆኑ ነገሮች ቢቀርስ ምን እናግዛችሁ እስቲ እንደ መንግስት ተጨንቃችኋል ብለ ያሰብን ነውኛ ምክንያቱም ሁሉም ኢትዮጵያ ነው የሚደረደረው ማንንም አሳልፎ አይሰጥም ግን ምርጫ አታችሁ ሊሆን ይችላል ምን እንደነ ይቸገራችሁ እስቲ ግልጽ አርጉት እናንተም ተቸግራችሁ ካቀማችሁ በላይ ሆነ ከህዝባችሁ ጋር መከሩ ይፈ አርጉት በአደባባይ ምክንያቱም ከኛ መደብቁት ነገር የለም ግልጽ ባረጋችሁት ቁጥር ህዝቡ እናንተ ነው ማገዝ የመደገፉ ኔታ ውስጥ ነው አሁን ግን ያለንኮ ግልሽ ምን ዶን አናቀም ባለፈው አንድ አንድ ኔታዎች አሉ አሉ እንደውም ዚ ላይ ዜና ሰርተን አልኩ ዶክተር ስለሺ እንደው በቀናነት የመጡ ይመስሉኛል ምን ፈራረን ብለው ነበር አይሆንም ብለናል ካለው ጋር ሁለት ያሉንም ሳቸው እንግዲህ ትልቅ ሚኒስትር ስለሆኑ ያው እንደኛ እንደልባቸው ምን ነገር አይችሉም ብዙ ፕሮቶኮል አለ ከኛም በላይ ስብሰባው ስለያሉ ሊአብዱል ይናደዱ ይችላል ያ ፕሮቶኮሉ ግን ንዴታቸው ያ መከርከሙ አይቀር መቀነሱ አይቀር ግን ምን እናገዛችሁ ለምን አትነግሩ ነው አንድ ነገር ግን ማድረግ እንችላለን እናንተ ምትደራደሩት ምትወስኑት ውሳኔ ለራሳችሁ እንዳልሆነ ወይ ለፖለቲካ ፍላጎት እንዳልሆነ የያንዳንዱ ኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት እንደሆነ ግን መሬት አንቀጥቅጥ የሆነ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገን ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እንዲመጡ አድርገን በአሜሪካ መንግስቱን በአለም ባንክ የተባበሩ መንግስታትም ሌላ ወዳጅ ሀገሮች ተጽኖ እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን እንችላለን ለምን አንችልም እንደውም የዶክተር ስለሺ አንድ አሪፍ ቋንቋ አለች የተጠቀመው this my dam የሚለው እሱን እንደ ስሎጋን ይዘን ወጣን አቤት አደባባይ ለተሰብስበን ዓለም እንዲሰማ ማድረግ እንችላለን ዛሬ አሜሪካ ብቻ አይደለችም በነገራችን ላይ አሜሪካ ተጽኖ በቻይና ድጋፍ ስንት የተሻገረ ነንኛ 
እና ስለዚህ አሜሪካ እና ወርልድ ባንክ አሁን ምናልባት የኢኮኖሚ ሪፎርም የተባለው ላይ ከወርልድ ባንክ እና ከአይኤምኤፍ አግንተናል የሚባለው ከሆነ ዋናው ጥያቄ የቱ ነው ሰስተነብል በጣም ዘላቂ በሆነ ተቀማችን የሚያስጠብቀው ብሎ ማየት ነው የዳሰውን ግድብ መጨረስ የጂኦ በመስራቅ አፍሪካ ያለው የጂኦ ፖለቲካል ኃይል አስተላለፍ በሰፊ ቀይ ቀይሯል ምንም ክርክር የለው ህዳሴው ግድብ ላይቆ የመጀመሪያው አንሰማም ብለውቆ ሚዲያቸውን ዘግተው ንቀው ተተውን ለክ ግድቡን የናይል ኖሃ ፍሰት ቀይረን መሰረት አንዱ መሰረት እና ነው ስናረግ የግብጽ ሚዲያ ከዛ ቀን ጀምሮ እንዳበደ እንዳበዱ ናቸው እነዛ ነበርኩ ቦታው ላይ ራሱ ያን ጊዜ የነበረው ራሱ ደስታ ማይሞከር ነው ብሎ ነው እንግዲህ ያስቡት በአለም ረጅም የሆነ ወንዝ ፍሰቱ ተቀይሮ አንዱን ቦታ ያው በሲቪል ኢንጂነሪንግ ላይ ለመስራት መድረቅ አለበት ልክ ያ ሲሆን ከዛ ጭለት ጀምሮ ነው የግብጽ ሚዲያ አበዱት ቦታ ይሰጡን ያከበሩን የፈሩን አሁንም እኮ ስላልቻሉን ነው ሌላ ግራፍ ይዞ የመጡት አሁን ያሜሪካ የጅራፉ መጠን ያላወቀ ነው እንዴት ነው መትገርፈን ሚለው ነው በርግጥስ በዚህ ደረጃ አቅም አላቶይ አዎ ለምን የኛ ፖለቲከኞች የበስራቸውን አልሰሩ የጆዋር ፓስፖርት ተብሎ 110 ሚሊዮን ለማሳበድ በጣም እኮ ይገርም አገር جوار انتوكو ايكو يا غدا غيركم يا اونو مكلاكا مينستر اتو لما مغرسا تاستاوسالاچو يوروميا بريزيدنت هون ميلي نيم ادراش لابتوب سيقايرو بزا درجه جوار سماي لاي تتلزو مالتنو يت نارغ بتبا يتبالل زاري ኢትዮጵያ አይደለም የተባለ የተሰደደ ነው ዲ ይሄ ነው ኢትዮጵያ ፖለቲካ ስልጣን ከባድ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ መንቃት ያለበት የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የተገሩ አይደሉም የራሳቸውን ፍላጎት ከዚህ ትልቅ ህዝብ ፍላጎት ጋር የሚያስተርቁ አይደሉም እንዳለ ተጀምሩ ታሪካችን ሲያልቅ እጅክ ጫካኝ የስልጣን ስግብግብ ፖለቲካ ኃይሎች ነው ያሉት አሁን የዳሴ ግድብ እስቲ የዳሴ ግድብ አሁን በኢትዮጵያ ሚዲያ ላይ የጆዋር ፓስፖርት ይበልጣል እኛውን የዳሴ ግድብ ይበልጥብናል እስቲ እንደ ሚዲያ አጀንዳ እንኳን ምርጫ ቦርድ በራሱ ወይዘሮ ብርቱካን ምትመራው የፖለቲካ ፓርቲዎች በየቦታው ይሄዱ የሚናገሩት ህዝብ ከስቃሽ በአንድ ቀን ስንት ዘው ሊያስፈጅ የሚችል ንግግር አንደበታቸው እንኳን ምርጫ ሳይጀመር ሚረጫጩትን ከዛ በላይ ነው የጆዋር ፓስፖርት ምን እንደሚቀድሙ ኮግራ ተምታቶ ብናልኩ እዚህ አድርጉ አሁን ስንት ልልቅ አገሪቱ አስተውን የኢኮኖሚው ትልቅ ችግራል ማን ከከድ ግን የጆዋር ፓስፖርት ሰማ አይደለም ኢትዮጵያ እኮ ትላንትና በክብር ያስገቡት ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው እናቱ ለማ ናቸው በጋራ ሆነን ተብሎ ከ3 ወር በፊት አንድ ፓርቲን መሰረታለን ተብሎ ሌላው ላይ በጋራም ሲዛት ነበር ሰምተናል ዛሬ ምን ተገኝቶ ነው እንደዚህ መፈላለክ ህግግ ነው ችግር የለም ግን አንደኛ ከደብዳቤ አጻጻፉ ራሱ ሁለተኛ የሚዲያ አጠቃቀም ምን ጆር ምን ገና ምን 40 አመት ያርሞላው ልጅ ነው ምን ይሄን ቢያልፈውኮ የሚከተለው ምርጫ ይደርሳል ግን ዋናው ኢንተንሽኑ ነው ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ዋይ ለም ፖዚቲቭ ያለ ነው ነው ጆር ተነጋ ይስጠኛል ደጋፊም ተቃውሞ አይደለም ጆር ግን ትልልቅ አገሪቱ ወለ ያለው ግብጽ እንደፈለገች ዲ አሁን የጆር ፓስፖርት እ ከይሳያስ አፎርቂ አሁን ቃለ ምልልስ ጋር የተሰጠው ሽፋን አንድ ነው ማኒሙታውን ኢሳያስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲክ አስተያየት መስጠት ሞራል አላችሁ አንዶ ላጅኮ ትልቅ አባት ነው የሚባለው በልጆቹ ነው የሚታየው አቤት እንትና አባት ይባላል ጎረቤት የልጆቹን አያያዝ 
አመጋገብ ለትምርት እንዲበቁ ማድረግ ሁሉ ነገራቸው ተብቀው አቤት እንትን አባት ነው እንዴት ያስከናል ኢሳይያስ እንደው ትምርት የሚወሰድበት አባት ነው ማን ይሞት ባስመራ ወጣቶች ላይ ምን እንደተፈጸመና ገመ እንደኛ እኛ ሀገር እኮ ለውጥ ይምጣ እንደዚህ ቀር ወጣቱ እንደዚህ ይሆናል ተገረፈናል ታስረናል ኢቭን ወያኔ እንዲያርጎናል ተብሎ ነው ለውጥ የመጣ ኢሳይያስ ጋር አስቲ ዊዱና የምን ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንኳን ቢያንስ ፖለቲካሉን ፖለቲካሊ ሊበራላይዝ ለማድረግ የዱበት ንርቀ ኢሳይያስ ሞክሮ እንደ ከኢሳይያስ የሚወሰድ ትምርት ምንድነው ለእውነት እንነጋገር ምንድነው ከኢሳይያስ የሚወሰድ ትምርት አሁን ኢሳይያስ ኮ ትልቅ የሆነ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ኢሱ ኢሱ ተብሎ ዲያስፖራ ወጣት ኢሱ ኢሱ ልላጫ አንድ ኛኮ ብዙ ጊዜ በኤርትራ ፖለቲካ ስለናገር ምን አከባ አንድ አስተያየት ከዚህ አርፈዛ ተቀምጥ አፈን ዝጋ ኢሳይያስ በዚህ ደረጃ እኔ ኢሳይያስ ማከብራቸው ለአብይም ይሁን ለኛ ትምርት የሚሆኑት ረጅም አመት ቆይተዋል እስቲ ለወጣቶቹ ኤርትራኖች ጤናማ ከባባይ ፖለቲካ ይፍጠሩ እኛ ጠንካራ ኤርትራ አለች ምንለው ጠንካራ ኤርትራ ወዳጅ አለን ብለን ምን ተቀበለው በኤርትራ ወጣቶች ላይ ወደፊት ባለው ተስፋ እንጂ በሻይ ሳፎርክ ያለ ሻይ ሳፎርክ ግን አሁንም እኮ የሚገርመኝ ተከብረው እኛ ማክብረናቸው በነገረ የኤርትራን ትልቅ ማድረግ የኛን ትልቅ ማድረግ ነው የኤርትራ ወጣቶች በኢኮኖሚ በፖለቲካው በማህበራዊ ከኢትዮጵያ ጋር በደንብ ከተዋሃዱ እኮ ጠንካራ ሀገር ነው ምንም ይሄን እድል ሲፈጥሩልን ነው ምን አመሰግናቸው ህገ መንግስት ሲያረቁ ነው ምን አመሰግናቸው የኤርትራን ህዝብ ነፃነት ሰጥተውን ሲያስቀኑ ነው ምን አከብራቸው ቢያንስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የተራመዱትን ያህል ብዙ ስረኞች ለቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ብዙ ጋዜጠኞች በአንድ ጊዜ እንዲወጡ አድርገዋል ያው የፓርቲያቸው ሙሳኔ ቢሆን እሳቸው በተቀመጡበት ወንበር ወስነዋል ኢሳይያስ ይሄን አርገው እስቲ አስተምሩ ምን እንደማርስ ዲ ከኢሳይያስ ላለቡት 50 አመታት ማለት እኮ ሀፍ ሴንቸሪ ከኢትዮጵያ ጋር ሲዋጋም ሲያዋጋም የነበረ ነው በያንስኩ ማተው ከወያኔጋ እንደዚህ ነን እንደዚህ ነን የሚባባሉ ነገር ለጊዜው ይቀመጥ እስቲ ቢያንስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የተራመዱት አንድ ርምጃ እኔ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ራስ ምንድነው ከሳቸው የሚያገኙት ምንለው ቢያንስ እሳቸው ይደፈሩት እንኳን ደፈሩ ምንድነው ምን ማረው ከኢሳይያስ አፈርኩ እንዴት አብይ ተመልሶ ወገኑ ደብረጮን አናቱ እንደሚለው እንዴት በአማራ ክልልና በትግራይ ክልል ውጥረት እንዴት እንደይፈጠር ወያኔዎቹ እነ ነው ማቃቸው ጸባያቸው እንዴት ታረጋለ እሄማ ሰለቸንኛ እኛ ምን ፈልገው ደብረጽዮንና አብይ የሚያስተካክፍልን ሰው በእነሱ ማህል ያለ ልዩነት መሬ ዘጭ አርጎ ሁሉም ሰው ወደ ለማት ሚጋባበት ነው እነሱን ሚያጨርስማ አንሰማ ለምን ሰማለኝኛ እንዴ ከደብረጮና ከአቢ በስተጀርባ ሚሊየን ገና ተስፋ ያላቸው ቁጣቶች አሉ። ጊዜ ኢነርጂያችን መሰብሰብ ያለብን እዚ ስቴልሜቱ ላይ ያለው ብሎ መፋዘዙ ሰብረን እንዴት እነሱን አንድ እናርጋቸው ነው እንጂ እነሱ አንዱ እንዴት አንዱ እንደሚያጠቃ የሚመክር ምን ይሰራልናልኛ አየኖኩ እሳቸው ማዩት ዴ ባድመን ወያኔን ፌደራል መንግስት ተ ወያኔን መክሰስ ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን እኮ ፓርላማ ላይ ቀርበው የባድመን ከዝ ለመፍታት የትግራይ ክልላዊ መንግስት አስቸገረን እኮ አላሉንም እኛ ጠቅላይ ሚኒስትራችን አልነገሩንም ይሄን ቅሬታ አላቀረቡ እኛ መሪያ መናም ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይሄ ችግር ተፈጥሯል ባለማቀፍ የተስማማነውን ስምነት እንዳይፈጸም ተደርጓል በእነዚህ በእነዚህ ነጥብ ብሎ በፓርላማ አቀረበው ወይታ አልተደረገም ወይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አልቻልኩም አላሉንም ከየት የመጣ ነው እና አሁን ስለዚህ 20 ስንት አመት የትግራይ ነው የኤርትራ ልጆች ኢትዮጵያ መሬታችን ላይ ተቀምጣለች በሚል ሳዋ ላይ አስቀምጡ አሁን ደግሞ ወያኔ መሬቱን ይዟል ደብሎ ለ20 አመት ወጣቶችን ለማስቀመጥ ቆሌ ነው ጉዳይ ነው ወይም ደግሞ ለተኛው አማራጭ 
ሂሳብ ማወራረድ ያለ ባድመ ላይ ወያኔ ቁጭ ብላል ወጊያ ለመክፈት ሆነ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ሁሉ ዋጋል ነው ግን ምን ይሰራል እስቲ ፕሬዝዳንት ሳይ አስቀኑን እስቲ አሪፍ ኢኮኖሚ እስቲ ፕሬዝዳንት ይሳያስን ይዋቾ ያለ ያለቀስን ነው ህገ መንግስት ይቀረጹ የኤርትራን ወጣቶች በየዓለም ላይ ተበተኑትን እስቲ ይመልሷቸው በርግጠኝነት ኤርትራውስ ዲሞክራሲያዊ መንግስ ቢፈጠር በአለም ላይ ቢያንሳንጎላ ኡጋንዳ ያሉ ኤርትራኖች ኤርትራን ትልቅ አገር ለማድረግ በኢኮኖሚ አምስት አመት ቢጋነን ከ10 አመት በላይ ፈጅባቸው ከነውቀታቸው ከነገንዘባቸው ግን ማን ነው በሩ የሚከፍተው ነው አሁንም የተናገር ነው በኤርትራ ፖለቲካ ውስጥ እርሶ ስለተናገሩ ብዙ ኤርትራኖች ደስተኞች አይደሉ ግን እስቲ እንደ አባት ያስቀኑ እስቲ መልሷቸው ኤርትራኖችን ትምርት ቤቶች በአደባባይ ከፈቱ ፖለቲካ ፓርቲ ይመስረት እስቲ ሚዲያ ቢያንስ እንደኛ ሀገር እንኳን በአንጻራዊነት ይከፈቱ እስቲ አስቲ አስቀኑ ምን ቀንተን ምክሮትን እንሰማለን እኔ እርሶ ምክር የሚሰማራ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ያዝቀኛል የሰራ ፖለቲካ መልሰን አትሊስት የተንደረደረው ይታየ ዘለመውደካለ ምን እስቲ በግልጽ መነጋገር ጉትሩ ነው አንዳንድ ለዚህ ነው እኛጋ ጠቅላላ የውስጥ ፖለቲካችንን ምንም እንኳን በኢኮኖሚ በፖለቲካ ስኬት የላችሁ የፕሬዝዳንት ሲያስ እንኳን ቁጭ ብሎ ተንታኝው ነው አለ ይሄ በጣም በጣም ገራሚ በጣም ለዚህ ነው ግብጽ አሜሪካን ይዛ መጣ ተጋላጮነን ነው አሁንም ችግሩ ይሃዲክ ነው በአንድ ይሃዲክ ውስጥ የነበሩ ናቸው በዚህም በብል ጽግና በዚህም በህዋት ላይ ተሰልፈ ህዋት ፖለቲካ ፓርቲ አሁንም እዛ ውስጥ ያለ ቁርሾ ነው ግን ዋናው ከነሱ በስተጀርባ ብዙ ሚሊዮኖች አሉ። ብልጽግናም ሲቀር ይቀራል ህዋትም ሲቀር ይቀራል እንጂ በውጭ አገር ሰዎች ምክክር 20 አስላልፍስ ገብተው እዚች አገር ላይ ጥይታ አይተኩስ። ይሄ የጅል ፖለቲካ የምንችለውን ጊዜ አስቸጋሪ ጊዜ ነው ያየን ነው። ህዋት ተብሎ ለረጭን ጊዜ ፖለቲካ ተወጥሮ መጣል አሁን ኦሮሚያ ውስጥ ያለው የፖለቲካው ትኩሳት በራሱ ጸሎት የሚፈልግ ነው። እነሱ መምከር ነው። እንደ የጨፈን ኦሮሚያ በኦሮሞ ልጆች የሚዳኝ የሚታዘዝ ኢንዲፔንደንት ማግኔት ትልቅ እኮ ነው ትልቅ በረከት ነው አይደለም እንግዲህ እስከ ዛሬ አልፈነበታል ከመንነለው ወይም ጭቆን አለ ከይባለው ታዳይን ደረጃ በደረጃ ያፋፉ ከሌላው ጋር ኢንተግሬት ይሆኑ መምጣት ነው አሁን ያካለቀ በኋላ አጀንዳ ኦሮሞ ህዝብ ከሆነ ቁጭ ብላችሁ ጠረጴዛ ላይ ማተነጋገሩት ለምን አንዱን አንዱን የሚያሳደው ለምን እንደሆነ ስልጣን ታዳ ከህዝብ ማታስቀድሙ ስልጣን ሆነ ይዛችሁስ ምን ታመጣላችሁ ስለዚህ መተማመን መቻል አለበት ስናጠቃለለው ሁሉም የፖለቲካ ኃይል መተማመን ያለበት አንድ መሰረት ጉዳይ እናንተ ባልጨረሳችሁት የበስራ ህዳሴው ሊበላ ነው ያገራችን ሰላም ሊበላ ነው ኢቭን ለንበት ነው ሶፈርተው ነው ያለው ተጫንቆ ነው ያለው እቺ ሀገር 2000 ለማት ሙሉ ፖለቲከኞች እኮ አይደለም እኮ ለ110 ሚሊዮን ነው ከዚህም ገና የሚወለዱ አሉ ጌታ ይፈጠረው ይበቃናል ግን ሚመራው አምስት አመት ነው ይመረተው ከባድ ነው ስልጣን መልከክ ቢሆንም ግን እስቲ ህዝቡን አስቀድሙት ህዝቡን አስቀድሙት በቃ አለዚህ አሁን በፍጽሞ አይሆንም ህዝብ በጣም ተጨንቆ ነው ያለው አንዳንዱ ሰልችቶታል መስማትም አይፈልግም የመጣው የመጣ ብሎ ተስፋ ቆርጦ ተቀመጠሷል ይሄ ሁሉ የሆነ በራሳችሁ በፖለቲከኞች ስለዚህ ምንድነው ዳሰው ሊበላ ነው በሁለት ነገር ነው ፈርመን አንድንም የኔስ አንደኛው ፖለቲካል አንስቴቢሊቲ ያለ መረጋጋት ውስጥ እጇን ግብጽ አታስገባ ምናምን እዚህ ሰነድ ላይ የዋከ ይሁን ከዚህ ይፍት ነገር ነው ዋከ ፍልኖ ሰነድ አይደለም ተብሎ አሁን ደሞ የዋከ ፍልኖ ሆኖ እየመጣ ነው ሴፍዮ ላይ ስለሰራንበት ፕሮግራም መደጋገም ስላልፈልግን ግን ዋናው ነጥብ ለማጠቃለል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ተደራዳሪዎችም በግልጽ ለህዝብ ተናገሩና 
ምን እናገዛችሁ ምንድነው ያሏችሁ ያሉት ነገር ቀደም እንዳልኩት ለመደራደር ያቀም እንዲሆናችሁ ህዝቡ ከጫፍ እስከዛው ነቅሎ የናንተ ጥያቄ ሳይሆን የህዝቡ የራሱ ጥያቄ መሆኑ ለዓለም አሳውቆ እናንተም በዚህ ህዝብ ፍቃድ እንጂ በራሳችሁ ፍቃድ እንደማትሄዱ ይሄን ለናረጋግጥላችሁ እንችላለን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ከዚህ መከፋ ነገር ካለ ተናገሩ አሁን መናገሩም እየፈራን የመጣ ነው እንግዲህ ቢጨንቃችሁ ማትችሉት ነገር ነው ባችሁ ዝም ብላችሁ ሆነል ብለን አስበን سنናገር በውቀት ያልተደገፈ በዛፍ ላይ ተሸመተ ተመ አርባ ነገር አንድ አንድ ወጥቶ ይሳደባል አንድ አንድ ጊዜ ሰጣቸውም አሉ ድለኞች ሁሉን ነገር ራሳቸው በተኛና ተንታኝ ሆኖ በአደባባይ ይሳደቡ ደሞ መጥቷል ሱይ ጊዜ ጉዳይ ነው ሁሉም ሂሳቡን ያወራራ ግን ሲለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን በድጋሚ ምንድነው ያሏችሁ ያሉት እና ምን እናገዛችሁ ሲለ ህዝቤን ይፋድርኩት ነው ሰላም አለ